तो बॉज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट ट्वेल्व जो कि एम सी से रिलेटेड है कि इम्पॉर्टेंट की जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ऑलरेडी मैंने यूनिट 11 तक के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं तो आप 11 12 को देखने के पहले आप 11 तक के सारे कीवर्ड्स को आप चेक कर लें ताकि आपका जो बिल्डअप है कोर्सेज का वो अच्छे तरीके से हो सके ठीक है तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स जिसको हम ए कहते हैं तो सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ फॉरेन स्टॉक्स तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके जरिए आप ये दिखा पाओगे कि आप उन फॉरेन फॉरेन स्टॉक्स के ओनर हो राइट right? उसको हम कहेंगे ए डी आर विच आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो वो सारे स्टॉक्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेड किए जाते हैं लेकिन आप एक तरीके से फॉरेनर हो तो आपके पास जो फॉरेन बॉन्ड्स हैं जो कि वो सारे बॉन्ड जो कि अमेरिका में ट्रेड किए जाते हैं तो एक तरीके से वो आपके लिए फॉरन बॉन्ड्स हो गए राइट right. तो उनके ऊपर आपकी ओनरशिप को साबित करने के जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अगला पॉइंट है बेड आस्क स्प्रेड ये क्या होता है अभी डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द बैंक इज विलिंग टू बाय अ करेंसी वो प्राइस जिस पे बैंक जो है करेंसी को बाय करने के लिए तैयार हो जाती है एंड द प्राइस एट विच इट सेल द करेंसी तो बैंक जो है करेंसी को बाय कर रही है और सेल कर रही है डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे तो दोनों के जो रेट का जो डिफरेंस होगा मतलब सेलिंग का और बाइंग का जो जो प्राइस होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा बिड आस्क स्प्रेड कहलाएगा ठीक है तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा तीसरा पॉइंट है क्रॉस एक्सचेंज रेट तो एक तरीके से एक करेंसी को दूसरे करेंसी के मुकाबले जो है एक्सचेंज किया जाता है एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर डॉलर के मुकाबले एक डॉलर के मुकाबले देखो तकरीबन सत्तर रुपये भी होते हैं राइट right, तो मैं अगर बैंक में जाऊँगा एक डॉलर लेकर के तो बैंक जो है मुझे फॉरन रिजर्व को अपने पास रख लेगी फॉरन एक्सचेंज को अपने पास रख लेगी और मुझे सत्तर वापस कर देगी तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है ना ये होता है हमारा क्रॉस एक्सचेंज रेट देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी ए एंड करेंसी बी गिवन the values of a currency a and b with respect to a third currency theek hai the third currency ke respect mein a aur b jo currencies hoti hain usko value provide kiya jata hai theek hai for example main agar bhi india aur pakistan ki baat karu ya fir india and china ki baat karu china mein yuan chalta hai to sorry yen chalta hai uh, nahi japanese yen hota hai सॉरी uh, मैं करेंसी को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ जापान में शायद येन है और चाइनीज़ में युवान है चाइना में युवान करेंसी है तो ए, हमारे दोनों की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा हमारे सपोज एक डॉलर में हमारे पास सत्तर रुपये हैं और एक डॉलर में चाइना में सपोज़ पचास युवान है तो एक तरीके से हम दोनों के बीच में हमारे और चाइना के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो थर्ड जो करेंसी है जो कि अमेरिकन डॉलर है उसके बेसिस पे एक क्रॉस एक्सचेंज रेट जो है मेरे हमारे और चाइना के बीच में तैयार होगा यही हमारा कहलाता है क्रॉस एक्सचेंज रेट ठीक है तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको डेफिनेशन बहुत छोटे छोटे हैं याद रखने में काफ़ी आसानी होगी हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से लिख पाओ उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपोजर डिग्री टू विच अ फॉर्म्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ठीक है तो एक तरीके की डिग्री होती है एक तरीके का सिचुएशन होता है जहाँ पर जाकर के जो फॉर्म की प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की कैश फ्लो की वो चेंज की जा सकती है उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाई द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसके कारण से जो फॉर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसमें बदलाव हो सकते हैं तो किस डिग्री में जाकर के वो बदलाव होगा वो हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर कहलाएगा ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं फिशर इफेक्ट क्या होता है थ्यूरी दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर कंपोज ऑफ एरल एरियल इंटरेस्ट रेट एंड एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन तो फिशर इफेक्ट का मतलब होता है एक तरीके की थ्योरी फिशर इफेक्ट एक तरीके की थ्योरी है जो कि फिशर्स ने लिखी थी और उन्होंने कहा था कि एक तरीके से ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स है किसका जो एरियल इंटरेस्ट रेट है उसका और एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन का ठीक है इन दोनों का जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा वो तैयार होगा इन दोनों के रेट्स को मिला करके और इसी को हम कहेंगे फिशर इफेक्ट ठीक है एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जिसमें आपका एरियल इंटरेस्ट रेट और एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन को मिला करके जो तैयार होगा वो हमारा फिशर इफेक्ट के अफेक्ट के तहत ही तैयार होगा अच्छा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम 
तो ये आप भी आपको पता होना चाहिए मोनेटरी सिस्टम इन विच एक्सचेंजेस रेट आर इधर हेल्ड कॉन्स्टेंट और अलाउड टू फ्लक्चुएट ओनली विद इन वेरी नैरो बाउंड्रीज ठीक है तो एक तरीके का मोनेटरी सिस्टम जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट्स हैं या फिर तो उनको फिक्स कर दिया जाता है सपोज एक रुपये में सत्तर डॉलर ये फिक्स कर दिया गया या फिर तो बहुत ही कम समय के लिए इसको फ्लक्चुएशन इसमें देने की छूट दी जाती है फ्लक्चुएशन होने की छूट दी जाती है फॉर एग्जाम्पल अभी देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है उसके तहत प्राइस का जो है फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होता है किसी भी चीज़ का डिमांड जब बढ़ता है तो उसकी कमी मार्केट में होती है तभी उसका डिमांड बढ़ता है राइट right, तो डिमांड एंड सप्लाई जिस तरीके से होता है किसी भी प्रोडक्ट का उसके बेसिस पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है तो उसी तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में इसमें क्या होता है कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई का असर नहीं पड़ता यहाँ पे जो आप फिक्स कर दोगे वही रहने वाला है चाहे डिमांड कुछ भी हो सप्लाई कुछ भी हो लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में भी फिक्स रेट सिस्टम में भी कुछ हद तक जो है बहुत ही नैरो बाउंड्रीज होती है कुछ हद तक जो है डिमांड एंड सप्लाई का जो इफेक्ट होता है उसको इसमें अलाउ किया जाता है ये यहाँ पर बात लिखा गया है ठीक है तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जनरली होता क्या है कि यहाँ पे चीज़ें जो है फिक्स होती हैं चाहे डिमांड एंड सप्लाई कैसा भी हो बट यहाँ पे नैरो बाउंड्रीज बहुत ही छोटी तौर पे जो है इसमें चेंजेस की बात की जाती है चेंजेस जो है वो हो सकते हैं तो उसे हम कहेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम उसके बाद है फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो एक मार्केट जहाँ पर आप फॉरन एक्सचेंज को मतलब एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो फॉरेन करेंसी होती है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाएगा ठीक है देख लो मार्केट कंपोज प्राइमरीली ऑफ बैंक्स सर्विंग बैंक्स एंड कंज्यूमर्स हु विश टू बाय और सेल वेरियस करेंसीज ठीक है ना देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मार्केट जो है वो जनरली बन रहा है बैंक से सर्विंग फॉर्म से और कंज्यूमर से जो कि खरीदना और बेचना चाहते हैं किसको डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को करेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज खरीदना चाहते हैं चाहे वो बैंक्स हो सर्विंग फर्म्स हो या कंज्यूमर्स हो वो एक तरीके से मार्केट तैयार करते हैं एक तरीके का जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे ठीक है अगला पॉइंट है हैज टू इंसुलेट अ फर्म फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन तो किसी एक फर्म को एक्सपोजर से बचाने के लिए किस तरह के एक्सपोजर से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के एक्सपोजर से बचाने के लिए जो है एक तरीके से फर्म को एक तरीका अपनाया जाता है जैसे हम हैज कहते हैं अगर मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो सपोज आपने किसी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए और दूसरी कंपनी में आपने उतने ही पैसे लगा दिए तो एक कंपनी में अगर लॉस हो गया और दूसरे कंपनी में अगर प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट का जो आपको होगा एक कंपनी में वो लॉस को कवर कर लेगा जो कि आपको पहले कंपनी में हुआ था तो इसे हम कहते हैं हेजिंग तो हेजिंग के तहत एक व्यक्ति क्या करता है अपने पैसों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगा देता है ताकि अगर एक कंपनी में अगर लॉस होता भी है तो दूसरे कंपनी से जो फायदा होगा उसके साथ वो उस लॉस को कवर कर लेगा तो यह कहलाता है हमारा हेजिंग ठीक है तो हेजिंग का डेफिनेशन यहाँ बहुत ही सिंपल एक लाइन में दिया हुआ था टू इंसुलेट अ फार्म फ्रॉम एक्सपोजर एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होती है थ्योरी स्पेसिफाइड है द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस डिफरेंशियल बिटवीन द टू करेंसीज ऑफ कंसर्न ठीक है तो दो करेंसीज के बीच में जो डिफरेंस होता है राइट right? उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि एक तरीके से थ्योरी है जो कि ये दिखाता है कि जो फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर जो डिस्काउंट जो है दिया जाता है वो इक्वल होगा किसके जो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस होंगे उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके बराबर वो होगा और वो जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होगा वो किन के बीच में होगा दो करेंसी इसके बीच में होगा तो ये भी आपको समझने की जरूरत है ठीक है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज थ्योरी स्पेसिफाइड एट द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ठीक है वो इक्वल होता है किसके इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के जो कि दो करेंसीज के बीच में होता है तो हम बात कर रहे हैं आईएफसी की इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएफसी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कि सब्सिडियरी है डब्ल्यू की वर्ल्ड बैंक की एक तरीके से उसकी शाखा है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ बुक में लिखा हुआ फॉर्म स्टैब्लिस टू प्रमोट प्राइवेट इंटरप्राइज विद इन कंट्रीज ठीक है ना तो कंट्रीज के अंदर ही जब प्राइवेट इंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए जो कॉरपोरेशन काम करती है वो कॉरपोरेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ठीक है तो ये आपने याद रखना है इट कैन प्रोवाइड लोन्स टू एंड परचेज स्टॉक ऑफ कॉरपोरेशन ये जो है एक तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकती है और जो कॉरपोरेशन होंगे उसके स्टॉक्स को ये परचेज कर सकती है तो वो वर्क हो गया आई का ठीक है माफी चाहूँगा 
दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट तो फिशर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था इसमें हम इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब फिशर इफेक्ट तो है बट इसका असर जो है जो इफेक्ट है वो इंटरनेशनली पड़ता है ठीक है क्या होता है देख लेते हैं थ्योरी स्पेसिफाइंग दर करेंसीज एक्सचेंज रेट विल डिप्रीशिएट अगेंस्ट अनदर करेंसी वेन इट्स इंटरेस्ट रेट इज हाइयर देन दैट ऑफ द अदर करेंसी तो इस थ्योरी के तहत ये बात बोली जाती है कि किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो गिरेगा डिप्रीशिएट मतलब गिरेगा घटेगा कब घटेगा दूसरी कंट्री करेंसी के मुकाबले जब उस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है ठीक है ना वो ज्यादा होगा दूसरी करेंसी के मुकाबले जिसका इंटरेस्ट रेट कम है फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल के तहत मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल दो करेंसी की बात की जा रही है इंडिया और अमेरिका आ, मतलब रूपी और डॉलर की बात की जा रही है तो रूपी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग तभी होगा मतलब यहाँ पे डिप्रिशिएशन से स्टार्ट करते हैं हमारा रुपी जो है डिप्रिशिएट इसलिए कर रहा है बिकॉज हमारे रुपी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा है और डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम चार्ज होता है ठीक है तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा डिप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट अनदर करेंसी वेन इट्स इंटरेस्ट रेट जब उसकी इंटरेस्ट रेट जो होगी वो हाइयर देन हाइयर होगी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले अदर करेंसी के मुकाबले ठीक है तो ये आपको समझना है इंटरनेशनल फ्यूचर इफेक्ट में ये बातें आपको लिखनी है अब बात होती है लिबोर्ड की लिबोर्ड का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट ठीक है तो यहाँ पे लिखा गया इंटरेस्ट रेट कॉमनली चार्ज फॉर लोन्स बिटवीन यूरो बैंक्स तो यूरो बैंक्स जो होते हैं यूरोप में जो बैंक्स काम करते हैं उनके बीच में जब किसी भी तरह का एक्सचेंज किया जाता है मतलब जब लोन का एक्सचेंज किया जाता है जब लोन लिया या फिर दिया जाता है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर चार्ज किया जाता है तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वही हमारा लिबोर्ड कहलाता है या फिर लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट कहलाता है अब बात हो रही है स्पॉट मार्केट की तो नाम से पता चल रहा है स्पॉट मतलब किसी एक जगह की बात हो रही है एक ऐसा मार्केट जहां पे स्पॉट में ही सारी चीजें हो जा रही हैं ठीक है क्या लिखा हुआ है मार्केट इन द इन विच एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑकर फॉर इमीडिएट एक्सचेंज है ना जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है वो बहुत ही इमीडिएट केसेस में होती है बहुत ही इमीडिएट एक्सचेंज यहाँ पे होता है मतलब तुरंत ही एक्सचेंज हो जाता है इसके लिए कोई समय नहीं दिया जाता देन तुरंत हो जाता है ऑन स्पॉट चीज़ें जो है हो जाती हैं तो मार्केट इन विच एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑकर फॉर इमीडिएट एक्सचेंज आ कॉल्ड और इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट ठीक है आगे चलते हैं स्पॉट रेट क्या होता है तो करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी है ना तो किसी भी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमारा स्पॉट रेट कहलाएगा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या होता है भाई तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का मतलब होता है डिग्री टू विच द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश ट्रांजेक्शन कैन बी अफेक्टेड बाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का मतलब होता है जब कोई ट्रांजेक्शन किसी भी फ्लक्चुएशन uh, के कारण किसी भी करेंसी करेंसी uh, uh, मतलब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण जब किसी करेंसी में लाइक uh, like, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आएगा कोई इन्फ्लुएंस अगर होगा तो वो हमारा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहलाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर की जिसका मतलब होता है डिग्री टू डिग्री टू विच अ फॉर्म्स कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सपोज टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का मतलब है जब कि कोई कंपनी जब कोई फर्म ठीक है ना कोई बड़ी सी फर्म उसका जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर असर पड़ता है किसके कारण फ्लक्चुएशन के कारण जो कि एक्सचेंज रेट्स में होता है तो एक्सचेंज रेट में अगर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसके कारण किसी फर्म का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया बैलेंस शीट हो गया उसमें फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं तो वो हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहलाएगा राइट right? तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको यूनिट ट्वेल्व के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कराए हैं यूनिट ट्वेल्व के जितने भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स थे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय हैव अ नाइस डे